హలో అండి నమస్తే నేను డాక్టర్ సాయి శశాంక్ కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ టీఎక్స్ హాస్పిటల్ సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ బ్రాంకియల్ ఆస్మా అండ్ సిఓపిడి ఈ రెండు డి డిసీజెస్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి సిమిలారిటీస్ ఏంటి ఈ రెండు డిఫ డిసీజెస్ మాత్రమే మనం ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే ఈ రెండింటికి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి ప్రజెంటేషన్ వైజ్ కానీ సిమ్టమ్స్ వైజ్ కానీ టెస్ట్ వైజ్ కానీ కాంప్లికేషన్స్ వైజ్ కానీ సిమిలారిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే పేషెంట్స్ కూడా ఈ డిసీజెస్ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట లైక్ బ్రాంకెల్ ఆస్మా పేషెంట్స్ సిఓపీడీ అని చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళ డిసీజ్ అండ్ సిఓపీడీ పేషెంట్స్ మేము బ్రాంకెల్ ఆస్మాతో సఫర్ అవుతున్నాం అని చెప్తూ ఉంటారు దేర్ ఫోర్ ఈ రెండింటికి మనం మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి సిమిలారిటీస్ ఏమున్నాయో తెలుసుకుందాం మొద ఫస్ట్ మనం సిమిలారిటీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం సో ప్రజెంటేషన్ రెండు ఇద్దరు పేషెంట్స్ మనకి సిమ్టమ్స్ ప్రైమ ప్రైమ్ మోస్ట్ సిమ్టమ్ ఆయాసంతోనే వస్తారు అంటే వాళ్ళు రోజు చేసుకునే పనులు చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేసుకోలేనంత ఆయాసంతో వాళ్ళు ప్రజెంట్ అవుతారు అనమాట సో దాంతోపాటు ఏంటంటే ఛాతి టైట్నెస్ చెస్ట్ టైట్నెస్ వాళ్ళు లోపలికి గాలి తీసుకోగలుగుతుంటారు కానీ బయటికి వదలలేము అని చెప్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా వీజింగ్ సౌండ్ విజ్లింగ్ సౌండ్ అని చెప్తూ ఉంటారు అదే మనం పిల్లి కూతలు అని చెప్తూ ఉంటారు పేషెంట్ టర్మినాలజీలో సో ఇవి మేజర్గా అంతేకాకుండా డ్రై డ్రై కాఫ్ పొడి దగ్గు సో కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉంటేనే ఆయాసము చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉంటేనే పొడి దగ్గు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఈ రెండు డిసీజెస్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చెప్తుంటారు అనమాట సో ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఈ సిఓపీడీకి బ్రాంకెల్ ఆస్మాకి మధ్యలో ఉన్న మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సో ప్రైమ్ మోస్ట్ ఏజ్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఏజ్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ బ్రాంకెల్ ఆస్మా ఏ ఏజ్లో అయినా ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు అడాల్సెన్స్లో ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు అడల్ట్ ఫేజ్లో కూడా ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు బట్ సిఓపీడీ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాతే ప్రజెంట్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ కూడా తక్కువ ఏజ్ వాళ్ళకు కూడా సిఓపీడీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బట్ అది మన ఇండియాలో వెరీ రేర్ రేర్ కండిషన్ ఆల్ఫా వన్ యాంటీట్రిప్సిన్ డెఫిషియన్సీ అంటాము బట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మనం ఇండియాలో చాలా రేర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాము సో కాజ్ కాజ్ ఏంటి బ్రాంకెల్ ఆస్మా దేనివల్ల వస్తుంది బ్రాంకెల్ ఆస్మా అనేది ఏంటంటే ఒక ఎలర్జిక్ కండిషన్ అనమాట ఎలర్జీ వల్ల మన ఎయిర్వేస్లో వచ్చే ఆ రెస్పాన్స్ వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్నే మనం బ్రాంకెల్ ఆస్మా అంటాము సో అది ఇమీడియట్గా రావచ్చు లేకపోతే వితిన్ మినిట్స్ రావచ్చు లేకపోతే వితిన్ డేస్ రావచ్చు బట్ సిఓపీడీ అలా కాదు వన్స్ ఎక్స్పోజర్ అయినాక ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత పేషెంట్ సిమ్టమ్స్తో ప్రజెంట్ అవుతారు సో ఈ ఎలర్జిక్ కైండ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి బ్రాంకెల్ ఆస్మాలో ఎలర్జీ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎయిర్వేస్ అంటే మన లంగ్లో ఉన్న ట్యూబ్స్ నేరో అవుతాయి సో దానివల్ల పేషెంట్ లోపలికి ఎయిర్ తీసుకోవడం నార్మల్గానే ఇన్హేల్ చేయడం నార్మల్గానే చేస్తాడు కానీ ఎక్సేల్ చేయడం ఆయనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎక్సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక వీజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఒక నేరోడ్ ఎయిర్వేస్ నుంచి ఎయిర్ బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఒక వీజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది సో అది పేషెంట్కి చాలా డిస్కంఫర్ట్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సిఓపీడీలో కూడా ఇదే కైండ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి బట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ వాళ్ళకి ఒక ప్రొలాంగ్డ్ ఒక క్రోనిక్ ఎక్స్పోజర్ తర్వాత వస్తుంది అండ్ కాజ్ కూడా సిఓపీడీలో డిఫరెంట్ దీంట్లో బ్రాంకెల్ ఆస్మాలో ఎనీ ఎలర్జీ పాలెన్ కానీ టిక్ కానీ మైట్ కానీ డస్ట్ స్మోక్ దేనికన్నా వాళ్ళు ఎలర్జీకి ఉండొచ్చు సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎలర్జీకి ఎక్స్పోజ్ అయిన వెంటనే వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎలర్జీ కైండ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ పొడి దగ్గు ముక్కులోంచి నీరు కావడం నాసల్ రైనైటిస్ రైనోరియా ఇవన్నీ చూస్తాము సిఓపీడీలో మనం చూసేది ఇవే కైండ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ బట్ ఆఫ్టర్ ఎ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ సిఓపీడీలో ఎక్స్పోజర్ ఈస్ నాట్ డ్యూ టు దీస్ ఎలర్జెన్స్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్లీ సిఓపీడీ ఎక్స్పోజర్ దేనివల్ల అంటే స్మోకింగ్ వల్ల సో సిఓపీడీకి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కామ కాజెస్ ఏంటంటే స్మోకింగ్ స్మోకింగ్తో పాటు ఎక్స్పోజర్ టు నాక్షియస్ గ్యాసెస్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ గ్యాసెస్ లైక్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అవి కూడా క్రోనిక్ ఎక్స్పోజర్ ఇమీడియట్ ఎక్స్పోజర్తో వాళ్ళకి రాదు అండ్ వెహికిలర్ స్మోక్ ఇండస్ట్రియల్ స్మోక్ ఆక్యుపేషనల్ స్మోక్ ఇలా క్రోనిక్గా బయోమాస్ ఎక్స్పోజర్ అంటాము ఇలా క్రోనిక్గా వాళ్ళు స్మోక్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ లంగ్లో క్రోనిక్గా చేంజెస్ రావడం వల్ల వాళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ
సో మనం డ్రగ్ ఇవ్వక ముందు టెస్ట్ వాల్యూస్ డ్రగ్ ఇచ్చిన తర్వాత టెస్ట్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయో రెండు డిసీజెస్లో కంపేర్ చేస్తాం ఈ కంపారిజన్లో మనకి బ్రాంకేల్ ఆస్మాలో ఒక డిఫరెన్స్ అనేది ఒక ఫ్రాంక్ డిఫరెన్స్ అనేది మనం చూస్తాం ఫ్రాంక్ రెస్పాన్స్ అనేది చూస్తాం బట్ సిఓపీడీలో మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాక ఆ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా మైల్డ్ ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు అసలు డిఫరెన్సే ఉండకపోవచ్చు అంటే రెస్పాన్సే ఉండకపోవచ్చు సో థర్డ్ మేజర్ కాజ్ ఏంటంటే రెస్పాన్స్ టు ట్రీట్మెంట్ సో రెస్పాన్స్ టు ట్రీట్మెంట్ ఇన్ పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ సో ఈ వేవ్స్ అనేవి ఈ టెస్ట్స్ అనేవి దీంట్లో రివర్సిబుల్ ఉంటాయి బట్ సివోపీడ్ ఐ మీన్ బ్రాంకెల్ ఆస్మాలో దే ఆర్ రివర్సిబుల్ బట్ సివోపీడీలో దే ఆర్ రివర్సిబుల్ సో త్రీ మేజర్ డిఫరెన్సెస్లో మనం వీటిని డిఫరెన్షియేట్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం అనమాట ట్రీట్మెంట్ వైజ్ అయితే రెండిట్లో సేమ్ సేమ్ బ్రాంకో బ్రాంకోడైలేటర్ సేమ్ స్టీరాయిడ్స్ ఇన్హేల్డ్ స్టీరాయిడ్స్ ఇన్హేల్ బ్రాంకోడైలైట్స్ మనం ఇన్హేల్ ఇన్హేలర్స్ రూపంలో కానీ నెబ్లైషర్స్ రూపంలో కానీ ఇస్తాం అనమాట ఇంకా సివియర్ అయితే మనం ఓరల్స్ కానీ లేకపోతే ఇంజెక్టబుల్స్ కానీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ట్రీట్మెంట్ వైజ్ అయితే రెండు బ్రాంకెల్ ఆస్మాలో సివోపీడీలో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు డిఫరెన్స్ అంటే ఈ మేజర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఈ త్రీ మేజర్ డిఫరెన్సెసే ఉంటాయి